குவாட்ரடிக் கிராஃப்ஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு விதமான கிராஃப் பார்த்து குவாட்ரடிக் ஈக்வேஷன் சொல்யூஷன் கேட்டால் ஒன்று அல்லது கிராஃப் ஒரு இதுக்கும் சொல்யூஷன் வேற ஒரு ஈக்வேஷன் கேட்டாலும் ஒன்று ஸோ ரெண்டு விதமான கிராஃப் நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சம் ஸ்பெஷல் கிராஃப்ஸ்ன்னு இருக்குது சில சிறப்பு வகை வரைபடங்கள் அப்படின்னு இருக்குது அது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி கஷ்டம் கிடையாது பட் பெஸ்ட் வே நீங்கள் அதை எடுக்கிறது தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸு அந்த ஈவன் சொல்யூஷன் செட்டு கூட அவங்களுக்கு முன்னாடியே அழிஞ்சு பிரமாணமாக கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த இதை எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எடுக்கிறது தான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னா கண்டிப்பாக அந்த இது ஒன்று வரும் அதுக்கு சாய்ஸு இந்த இது வரலாம் இல்லை சாய்ஸும் குவாட்ரடிக்கிலேருந்தே வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுலேயே சாய்ஸ் வர வேண்டியது இருக்குது ஸோ இப்போ நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் நாலேஜ் அர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இது கூட எடுக்குன்னா எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் ஒருவேளை அது டஃப்பாக வந்துச்சுன்னா இந்த இந்த கிராஃப் அதுக்கு சாய்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது என்ன சிறப்பு வகை வரைபடங்கள் என்ன ரெண்டு விதமான வரைபடங்கள் ஒன்று டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்னொன்று இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் நேர் மாறுபாடு எதிர் மாறுபாடு இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு சம் பத்து பொருள் இருக்குது பத்து ஒரு பத்து சாக்லேட் இருக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் இதை வந்து அந்த ரூமில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுன்றதேன் அப்போ அந்த ரூமுக்கு போகிறாங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ எத்தனை கொடுப்பீங்க இவருக்கு அஞ்சு அவருக்கு அஞ்சுன்னு கொடுத்துருவீங்க சரி அந்த ரூமுக்கு போகிறீங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ என்ன செய்வீங்க இவருக்கு ரெண்டு அவருக்கு ரெண்டு அவருக்கு ரெண்டு அவருக்கு ஸோ அஞ்சு பேருக்கு ரெண்டு ரெண்டு கொடுப்பீங்க இல்லை அந்த ரூமில் வந்து பத்து பேர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒருத்தருக்கும் பத்தை கொடுத்துருவீங்க இன்னொரு விதமாக சொல்லணும்னா அந்த ரூமில் வந்து பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஒன்று ஒன்றுனு கொடுப்பீங்க இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் கொடுத்த அந்த பத்துங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பத்து சாக்லேட்டுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அங்கே உள்ள ஆட்களை பொறுத்து மாறுது நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஷேரிங் வந்து மாறுது எப்படி மாறுது அப்படின்னா அங்கே உள்ள ரூமில் வந்து இப்போ வந்து சாக்லேட் வந்து நான் பத்து இது மாறப்போகிறதில்ல ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா ஷேர் வந்து பத்து அவருக்கே போகுது ரெண்டு ஆள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் மூணு ஆள் மூணு ஆள் வேண்டாம் ஏன்னா பிரிக்க முடியாதுல்ல நாலு ஆள் வேண்டாம் அஞ்சு ஆள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் எத்தனை சாக்லேட் ரெண்டு சாக்லேட் போகுது பத்து ஆள் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு சாக்லேட் போகுது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இதுதான் கிராஃப் நீங்கள் போட வேண்டிய கிராஃப் நீங்கள் போட வேண்டிய கிராஃப் இதுதான் நான் சொன்ன கான்செப்டுக்கு கான்செப்டு தான் என்னிடம் பத்து சாக்லேட் இருக்கு இது ரூமில் உள்ள ஆட்களை பொறுத்து நான் என்ன செய்யணும் பிரித்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து வேடாக டைரெக்டாக கொடுத்துடலாம் அதில் வந்து நீங்கள் தான் இந்த மாதிரி வேல்யூ எடுக்கணும் எல்ஸ் கொஸ்டினும் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கூட அவங்களே கொடுத்துடலாம் கொடுத்து ஜென்ரலாக நான் ஒன்றே கொஸ்டின் கேட்கன்னா ரூமில் வந்து அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை சாக்லேட்டு கொடுப்பீங்க கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா ரூமில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை சாக்லேட் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டுடலாம் வரைபடம் வரைந்து வரைபடத்துலேருந்து ரூமில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை சாக்லேட் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கொடுக்கலனா வேல்யூவை இந்த மாதிரி நம்ம தான் ஃப்ளாட் பண்ணணும் என்ன மீனிங்னா ரெண்டோட மல்டிப்ளிகேஷன் எப்போவுமே பத்தாக இருக்கணும் ரெண்டோட மல்டிப்ளிகேஷன் இதை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் என்ன சொன்னால் சாக்லேட் நீங்களே புரிஞ்சு போட்டீங்க இதெல்லாம் நீங்களே புரிஞ்சு போட்டது ஆனால் எல்லா இடத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் பத்து பத்துன்னு ஓ பத்து பத்து ரெண்டு அஞ்சா பத்து ஐ ரெண்டா பத்து பத்து ஒன்றா பத்து ஸோ இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் தான் ப்ளாட் பண்ணீங்க இப்போ இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இன்சைடு ரூம் ஆர் பர்சன்ஸ் இது சாக்லேட் சிம்பிளாக சொல்லணும் ஒரு ஆள் இருந்தால் பத்தும் ஒரு பத்து ஒரு ஆளுக்கு பத்து சாக்லேட் அப்படியே போகும் ரெண்டு ஆள் இருந்தால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு சாக்லேட் போகும் அஞ்சு ஆள் இருந்தால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு சாக்லேட் போகும் பத்தாள் இருந்தால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு சாக்லேட் இப்போ இதை வந்து கிராஃபில் போடலாம் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து எல்லாமே என்ன பாசிட்டிவ் சைடு தான் வருது ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைடு தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படியே இந்த இடத்துல அஞ்சு வரும் இந்த இடத்துல பத்து வரும் அப்படியே போயிட்டு ஓகே ஸோ எனக்கு தேவையானது ஒ
அஞ்சுன்னு இருக்கும்போது ரெண்டு பத்துன்னு இருக்கும்போது ஒன்று ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்படி வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கோடு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு இப்போ இதில் இருந்தால் நம்ம கான்செப்ட் வர போகிறோம் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா எதிர் மாறுபாடு இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் ஸோ இன்டைரக்ட் வேரியேஷனோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஒரு வேல்யூ கூட கூட எக்ஸோட வேல்யூ கூட கூட ஒய்யோட வேல்யூ என்ன செஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு நல்லா பாருங்க ஆர் ஒய்யோட வேல்யூ கூட கூட எக்ஸோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஒய் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எக்ஸ் இதுதான் எதிர்மாறல் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் இயற்பியில் படிச்சிருப்பீங்க இப்படி இந்த மாதிரி போட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு போட்டால் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னது இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷனல் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர்த்தகவும் சொல்லுவாங்க எக்ஸ் கூட கூட ஒய்யோட வழி குறையுது பாருங்க அதான் எக்ஸ் கூட கூட ஒய்யோட வழி என்ன செஞ்சு குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஒய் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒய் இது எப்படி சொல்லலாம்னாக்க எக்ஸையும் ஒய்யையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஈக்குவல் டு கேன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கேங்கு கான்செப்ட் ஜீரோவோட பெருசாக தான் இருக்கணும் இதான் இப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் இங்க இந்த கணக்கு பொறுத்த மட்டும் கேன்னு ஒரு நம்பர் என்னன்னா கேன் என்னன்னா எக்ஸி ஒய்யும் பெருக்குன்னா ஒரு காமனாக ஒரு நம்பர் வரணும் ஸோ இந்த கே ரெண்டோட மல்டிபிளிகேஷன் வந்து கேன்னு ஒன்று கிடைக்கும் அந்த கே வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு இந்த கணக்கு பொறுத்த மட்டும் இந்த கேங்கிறது என்னன்னா பத்து பாருங்க எல்லா இடத்தோட மல்டிபிளிகேஷன் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்து 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 பத்துன்னு தான் வரும் ஸோ எதிர்மாறல் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் எதிர்மாறுபட எப்படி கொடுக்கலன்னாக்க ஒரு வேரியபிள் எக்ஸோட வேல்யூ கூடும் போது ஒய்யோட வேல்யூ குறையுது அது ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ரெண்டோட மல்டிபிளிகேஷன் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் கேங்க கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அந்த வேல்யூஸோ கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஸ்ட்ரைட் லைன் நேர்கோடு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை எதிர்மாறுபாட்டுக்கு கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கொடுப்பாங்க கேட்பாங்க பட் இந்த மூணு பாயிண்ட் எது மாறுபாடுனா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் ஓகே நான் இன்னொரு ஒரு சினாரியோ எடுத்து நேர் மாறுபாடாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சு டைரக்ட் வேரியேஷனுக்கு ஒரு சினாரியோ எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் சம்பளம்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா சம்பளம் அங்கே உள்ள எம்ப்ளாயீஸை பொறுத்து அவங்க என்ன செய்யணும் சேலரியை வந்து கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரெண்டு எம்ப்ளாயீஸ் தான் இருக்காங்க டோட்டலானா அந்த அந்த கம்பெனி கொடுக்க வேண்டிய சேலரி எவ்வளோன்னா டென் ருபீஸ் ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் ரெண்டு ஆளுக்கு டென் ருபீஸ் ஸோ இந்த இந்த ஆக்சஸை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆக்சஸ் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா பர்சன் நபர்கள் இந்த தென்னா சேலரி சம்பளம் ஸோ ரெண்டு ஆள் இருந்தா பத்து ரூபா மூணு ஆள் இருந்தா பதினஞ்சு ரூபா நாலு ஆள் இருந்தா இருபது ரூபா அஞ்சு ஆள் இருந்தா இருபத்தஞ்சு ரூபா இதான் வந்து ஒரு கிராஃப் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா இதற்காக வரைபடம் வரைந்து வரைபடத்திலிருந்து கொஸ்டின் என்ன வரைபடத்திலிருந்து பத்து ஆட்களுக்குள்ள சம்பளம் என்னவா இருக்கும் பத்து ஆள் இருந்தாங்கன்னா சம்பளம் பத்து ஆளுக்கு எவ்வளோ இருந்தால் நம்ம மனசுக்குள்ளே போட்டுடலாம் அஞ்சு ஆள் இரு ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு ரூபா பத்து ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லிடலாம் பட் வரைபடத்துலேருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப ஈஸி குவாட்டர்டிக் இக்குவேஷன் மாதிரி வராது பட் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சொல்யூஷன் செட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் இங்கே ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்கன்னா அதை பெஸ்ட்டாக எடுக்கிறது நல்லதுங்க ஓகே பட் இதுவும் அதே டென் மார்க் கொஷின் தான் ஸோ பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு பாயிண்ட்டை வந்து கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ என்னோடய கொஷினை மாற்றிக்கிடுவேன் ஏழு ஆட்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் பத்தால் இல்லை ஏழு ஆட்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் இருக்குன்னு நான் கொஷின் கேட்டுருவேன் ஓகே ஃப்ளாட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு ஒய் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த மட்டுக்கு இந்த மாதிரி இது இப்படி பெரிய பெரும்பாலும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வராதுனால சாரி பெரும்பாலும் கிடையாது எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ
ஸோ உங்கள் கிராஃபை நீங்கள் என்ன போடுங்கன்னா இந்த சைடு நீங்கள் இடவிட தேவையில்லை இந்த சைடு இடவிட தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லைனை மாத்திரம் விட்டுட்டு இப்படி டானா மாதிரி இருந்தால் போதும் எக்ஸ் ஒய் இருந்தால் போதும் ஏன்னா எல்லாம் பாசிட்டிவ் தானே நெகட்டிவே வேல்யூ தேவை இல்லையே ஸோ அந்த ஆக்சிஸை நீங்கள் இது பண்ணணும் தேவையில்லை நெகட்டிவ் ஆக்சிஸை இந்த இது இது வந்து ஃபைவ் ஏன்னா எல்லாமே அஞ்சோட மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாம் அஞ்சு யூனிட்டாக வைக்கலாம் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் ஓகேயா இப்போ ஒன்று ஒன்றா குறிக்கலாம் ஒன்றுனா ஃபைவ் ஸோ சாரி ரெண்டுனா டென் ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்டாக பிளாட் பண்ணுவோம் ரெண்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து கிடைக்கிது ஸோ டேரக்ட் வேரியேஷன் இது ஆன்சர் ஸோ எப்படி இது கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் இது டேரக்ட் வேரியேஷன் டேரக்ட் வேரியேஷன் நேர் மாறுபாடு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆர் இதை கொஞ்சம் கூட மாற்றி போட்டால் ஒய் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ கூட கூட ஒய்யோட வேல்யூ கூடும் பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டுனா ஒய்யோட வேல்யூ பத்து மூணுனா பதினஞ்சு ஸோ இங்கே என்ன சொல்லலான்னாக்கா ஒய் பை எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு கேன்னு சொல்லலாம் ஸோ நான் வந்து என்ன வச்சுக்கிடுதேன்னா எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு கேங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸையும் ஒய்யும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கேன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்து வந்துருக்கு ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் பை ஒய் என்ன ஆன்சர் வந்துருக்குன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் சார் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்க ஆன்சர் வந்துருக்கு இதே இதை ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு போடலாம் ஒய் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே கே ஈக்குவல் டு கே இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கணும் ஸோ டேரக்ட் வேரியேஷனுக்கு சிம்பிளாக திரும்ப ஒரு தான் சொல்கிறேன் ஒய் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ஆர் ஒய் பை எக்ஸ் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நம்பராக இருக்கும் சேம் நம்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எல்லா இதுலேயும் பாருங்கள் ஒன் பை அஞ்சு ஒன் பை அஞ்சு ஒன் பை அஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி போட்டாலும் அஞ்சு 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 என்ன செய்யும் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடியதுக்கு நேர் மாறுபாடு ஸோ நேர் மாறுபாடுனா என்ன எக்ஸோட வேல்யூ கூடுனா ஒய்யோட வேல்யூ கூடு முடிஞ்சு போச்சு அது ஸ்ட்ரைட் அப்படி வச்சுக்கோங்க தென் அதோட டிவிஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸோட வேல்யூ கூடுனா ஒய்யோட வேல்யூ கூடும் செகண்ட் பாயிண்ட் ஒய் பை எக்ஸ் ரெண்டோட டிவிஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் மாறிலிங்கிறது ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நேர் பார்பாடு அல்லது டேரக்ட் வேரியேஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிராஃபு ஒரு ஸ்ட்ரைக் லைன் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்டையும் டேரக்ட் வேரியேஷனில் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது டேரக்ட் வேரியேஷன் பார்த்தாச்சு நேர் மாறுபாடு பார்த்தா நேர் மாறுபாடுனா எக்ஸோட வேல்யூ கூடும்போது ஒய்யோட வேல்யூ கூடும் ரெண்டோட டிவிஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதோட கிராஃபு ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்டேரக்ட் வேரியேஷன் ஐவி ஆர் எதிர் மாறுபாடு இது டேரக்டாக அப்படியே அந்த மூணுக்கும் அப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ கூடும்போது ஒய் வேல்யூ குறையும் ஓகே அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட பத்து சாக்லேட் இருக்குது இப்போ நான் அதை ஒன்று ஒரு ரூமில் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் அந்த ரூமில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதை அப்படியே பங்கு பங்கு வச்சுக்கணும் ரூமில் வந்து ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா பத்தையும் அவங்களுக்கே கொடுத்துடலாம் ரூமில் ரெண்டு ஆள் இருக்காங்கன்னா ரூமில் ரெண்டு ஆள் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சாக கொடுக்கும் ரூமில் பத்தால் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் நான் வச்சுக்கிறேன் எக்ஸு ஒய் ஸோ எக்ஸுங்கிறது என்னென்னா பர்சன் இது சாக்லேட் சாக்லேட் ஸோ பர்சன் சாக்லேட்டுக்கு வந்து அவங்க சாட்டே கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் சாட்டு போடாத மாணிக்கம் இருக்கும் கதை கொடுத்துருவாங்க இந்த ரூமில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஸோ ரூமில் உள்ள ஆட்களை பொறுத்து அங்கே என்ன சி பகிர்ந்து கொடுக்காங்க ஸோ அதற்கான தொடர்பை வரைவிட மூலம் ச வரையறு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கிராஃபை நீங்கள் தான் போடணும் அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்குங்க ரூமில் வந்து ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா எத்தனை சாக்லேட் கொடுக்கணும் என்பதை வரைபடத்துலேருந்து கண்டுபிடி ரூமில் இருந்து ரூமில் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா இப்போ பர்சன் வந்து ஈக்குவல் டு அஞ்சாக இருந்தாங்கன்னா சாக்லே
எப்பவுமே டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு எல் சைஸ் போதும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த இடத்துல ஸ்கேல் ஸ்கேலை மறந்துடாதீங்க ஸ்கேல் போடுங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எப்பவுமே ஒன்றுனே வச்சுக்கோங்க ஒன் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் அந்த ஸ்டோரியை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப் டு டென் ஓகே ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப் டு டென் ஓகே இப்போ வேரியேஷன் வரையலாம் ஒன்று எக்ஸ் ஒன்றா இருக்கும்போது ஒய் எவ்வளோ வேணும் டென் எக்ஸ் ஒன்றா இருக்கும்போது ஒய் வந்து டென் எக்ஸ் டூவாக இருக்கும்போது ஒய் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் டென்னாக இருக்கும்போது ஒய் வந்து ஒன்று இப்போ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ கிராஃப் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு காமன் ஒரு டெஃபினேஷன் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் வளர்க்கலாம் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் இவ்வளோ சொல்ல தேவையில்லை பட் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒய் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கலாக இன்டைரக்ஷன் சிம்பிளாக ஒன் பைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸோட வேலி கூட கூட ஒயோட வேலி குறையும் பாருங்கள் எக்ஸோட வேலி கூட கூட ஒயோட வேலி குறைஞ்சிருக்கா எஸ் ஸோ இதை வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லணுன்னாக்கா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸையும் ஒய்யும் பெருக்கினா கான்ஸ்டண்டாக ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பரும் ஜீரோவோட பெருசாக தான் இருக்கும் நீங்கள் டவுட் நாங்கள் எக்ஸ்ஐயை போட்ட பாருங்கள் பத்து 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 தான் வரும் எல்லாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இது இந்த இது செகண்ட் இந்த லைனு தேர்டு அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கிராஃப் உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த வடிவத்துக்கு பேர் செவ்வக அதி பரவாலயம் அல்லது ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இந்த வடிவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நேர் மாறுபாட்டில் மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் எக்ஸோட வேலையும் ஒயோட வேலையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கூடுனா கூடும் குறைஞ்சா குறையும் செகண்ட் பாயிண்ட் ரெண்டோட டிவிஷன் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் கிராஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷனில் எக்ஸோட வேலி கூடுனா ஒயோட வேலி குறையுது ரெண்டு ரெண்டாவது ரெண்டாவது ரெண்டு பே ரெண்டு வேரியபிளோட மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து பெருக்கல் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் அது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கிராஃப் ஹைப்பர் போல் ஆகும் ஸோ கம்பேரிசனில் கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது நேர் மாறுபாடோ எதிர் மாறுபாடோ கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது ஓகே கொஷின் நான் ஒன்று கேட்கேன் பர்சன் வந்து அஞ்சாக இருந்தால் சாக்லேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சாக் வரைபடத்துலேருந்து கண்டுபிடிங்க ஸோ எக்ஸுங்க தான் பர்சன் ஸோ பர்சன் இது சாக்லேட் ஸோ பர்சன் அஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா இப்படியே இந்த இடத்துல நேராக ஒரு கோடு போடுங்க இந்த இடத்துல கொண்டு வாங்க ஸோ பர்சன் அஞ்சுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் கோடை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இப்படி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல சேர்த்திங்கன்னா ஓயில ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் கிடைக்கா எக்ஸில் அஞ்சு போட்டு நேரம் மேலே கோடை எழுத்து அந்த இடத்துல டச் ஆகிற இடத்துலேருந்து நேரம் இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒய் வேல்யூ கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் ரெண்டு ஸோ என்ன ஆன்சர்னா வரைபடத்திலிருந்து ஆன்சர் எடுத்துருந்தோம் வரைபடத்திலிருந்து ஐந்து நபர்கள் இருக்குமாயின் தேவையான ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த பங்கு எவ்வளோனா ரெண்டு ரெண்டு சாக்லேட் ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துடணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் தான் உங்களுக்கு டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்டைரக்ட் வேரியேஷன் கிடைக்கும் ஸ்டெப்ஸ் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் டேப்லேஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கலாம் கொடுத்தால் அதை அப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள் கொடுக்கலனா நீங்களே டேப்லேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இருக்கிற ஸ்டோரியிலேருந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் கிராஃபை போடுங்க கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்கேலு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து பாயிண்ட் எல்லாம் பிளாட் பண்ணுங்கள் பிளாட் பண்ணி முடித்தோன்னே நல்லா பாருங்கள் டேரக்ட் வேரியேஷனாக இன்டைரக்ட் வேரியேஷனால் உங்களை அட்டவணையை பார்த்தோன்னே தெரியும் எக்ஸ் கூட கூட ஒய்யும் கூடனா டேரக்ட் இங்கே எக்ஸ் கூட கூட ஒய் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது இன்டைரக்ட் ஸோ வரக்கூடிய ஆன்சர் இன்டைரக்ட்னா ரெக்டாங்குலர் கைப்பர் போல தான் வரணும் ஆன்சர் எஸ் வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ரைட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் ஏதாவது இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இங்கே வந்து இப்படி தான் கேட்கணும்னு இல்லை சிலனும் சாக்லேட் கொடுத்துட்டு இப்போ தானும் அஞ்சு சாக்லேட் இருந்தால் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு சாக்லேட் கொடுக்க கொடுக்க முடியும்னா எத்தனை பேர் அங்கே ரூமில் இருக்கணும் இந்த அஞ்சுக்கு நேரம் ஒரு கோடை போட்டு இங்கே எக்ஸுக்கு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே கேட்ட கொஷின் என்ன பர்சன் ஃபைவ் ஹவு மெனி சாக்லேட் ஸோ பர்சன் ஃபைவ் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாக்லேட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாக்லேட் இந்த ஆன்சரை எடுத்து எழுதணும் ஸோ இப்படி ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் எதுவும்